Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Luna Lin. So, sa name pala ang Free Reviewers, ibig sabihin na mimigay ito ng mga libreng printable na reviewers. Pwede sa AFSAT, sa Civil Service Exam, sa pang College Entrance Test, kung ano man yan. So, ugaliing basahin or tingnan yung FB page na ito kung anong meron dito. Now, since i-upload din natin ito sa ating YouTube channel, ugaling basahin yung mismong description ng video ito kung paano kayo makakuha ng mga libreng printable na reviewers. So, sa iba pang detalye, pwede nyo panuorin yung ibang mga videos kasi nandoon rin yung mga ulit-ulit lang natin sinasabi para sa mga first time pa dito sa ating YouTube channel. So now, let's do the following change. I-change natin itong improper fraction, ito yung mga improper fractions, to mix form. Anong ibig sabihin ng improper fractions? Ito mga improper fractions ito. Yung numerator, numerator, ay mas mataas pa yung mga numbers nila, yung value nila, kumpara sa mga denominator. Katulad dito sa 18 over 14, mas mataas si 18, ay 18 over 4, mas mataas si 18 kaysa 4. So, yan yung tinatawag na improper fraction. For more examples sa mga fractions, Pwede nyong i-search, fraction, tapos dugtungan lang ng lunalin para mas madaling ma-sort out. At mapanood nyo yung mga previous na na-upload na natin regarding sa mga fractions. Now, itong 18 over 4. Unang-una, 18, ang 18 over 4, 4 ibig sabihin na yan, nag-divide tayo. 18 divided by 4. Ilang 4 sa 18? 4. 4 times 4 and this is 16. 18 minus 16, and that is 2. So, ngayon, itong 4, yan yung whole number natin dito. Tapos, itong 2, yan yung remainder. Yung remainder na 2, yan yung numerator. Tapos, yung denominator, kopyahin lang yung 4. Yan yung denominator natin. Now, itong 4 and 2 over 4. Yung 2 over 4 ay masimplify pa natin yan by finding the greatest common factor. And again, para sa detalye regarding sa kung paano hanapin yung greatest common factor, search nyo. Greatest common factor at again, idugtong lang yung lunalin para mas madali nyong ma-sort out yung dati na natin na-upload. Yung pinaka-detalye kung paano natin hanapin yung greatest common factor. Now, ang greatest common factor dito sa 2 and 4 ay 2. So, 2 divided by 2, that is 1. 4 divided by 2, and that is 2. So, therefore, itong 2 over 4 ay pariho lang sa, ang simplified form niyan ay 1 half. So, kopyahin lang natin muna si 4. And this is the same as 4 and 1 half. So, ang sagot dito sa 18 over 4, improper fraction to mix form, that is 4 and 1 half. Next, dito sa 9 over 5, means 9 divided by 5. Ilang 5 sa 9? Isa lang. 1 times 5 and that is 5. Now, 9 minus 5 equals 4. Itong 1 na ito, yan yung whole number natin dyan. Itong 4 na remainder, yan yung numerator. At kopyahin si 5 na denominator. Ang 4 over 5 na fraction ay hindi na natin siya masimplify. So, yan na yung sagot. 1 and 4 fifth. Next. 16 over 3 means 16 divided by 3. Ilang 3 sa 16? We have 5. 5 times 3 and that is 15. 16 minus 5, this is 1. So, ang whole number na 5, kopyahin lang natin. Then, yung remainder na 1, yan yung numerator. At kopyahin lang si 3 na denominator. So, ang sagot dito sa 16 over 3, ang mismong mixed form nito ay 5 and 1 third. Next, 15 over 2 means 15 divided by 2. 
Ilang 2 sa 15, 7. 7 times 2, and that is 14. 15 minus 14 equals 1. So, itong 7 na ito, yan yung whole number. Yang 1 na remainder, yan yung uh, numerator natin. At kopyahin lang yung 2 na denominator. Next. Kung anong ginawa natin sa first to fourth dito, ganun din ang gagawin natin sa 15 over 7. 15 divided by 7, ilang 7 sa 15, 2. So, 2 times 7, and this is 14. 15 minus 14 equals 1. So, itong 2, yan yung whole number natin dito. Yung remainder na 1, yan yung numerator at kopihin si 7 na denominator. So, therefore, ito na yung mga sagot. Yan yung improper fraction. Mga improper fraction. Tapos, nung na-convert na natin into mixed form, ito na yung 4 and 1 half, 1 and 4 fifth, 5 and 1 third, 7 and 1 half, and 2 and 1 over 7. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.